എല്ലാവർക്കും വായനാദിന ക്യൂസ് മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്താനിടയുള്ള സാഹിത്യ ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ വർഷം തോറും ആവർത്തിക്കുന്നതും ഈ വർഷവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമായ ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥ വാസനാവികൃതി കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ മാധവിക്കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ കൃതികൾ രചിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേരെന്ത് കമലദാസ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ധാരാളം അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണും അമ്പലമണി എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് സുഗതകുമാരി കേരളത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്ര നോവൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രചയിതാവ് സി വി രാമൻപിള്ള ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് യുറീക്ക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമിതി തളിര് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യ മലയാള പുസ്തകം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ കുന്തലത ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ മലയാള നോവൽ ഇന്ദുലേഖ കേരള ഹെമ്മിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേരള മോപ്സാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ അവകാശികൾ രചിച്ചത് വിലാസിനി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ അബ് അബർസ്പക നോവൽ ഭാസ്കര മേനൻ രചയിതാവ് അപ്പൻ തമ്പുരാൻ മയ്യഴി പുഴ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് എം മുകുന്ദൻ മികച്ച ശബ്ദ ലേഖകനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി റസൂൽ പൂക്കുറ്റി വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എം ടി കോവിലൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് വി വി അയ്യപ്പൻ വരിക വരിക സഹചരെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആര് അംഷി നാരായണ പിള്ള എം ടി വാസുദേവൻ നായരും എം പി മുഹമ്മദും ചേർന്ന് രചിച്ച നോവൽ അറബിപ്പൊന്ന് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ യാത്രാ വിവരണ പുസ്തകം വർത്തമാന പുസ്തകം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രം രാജ്യസമാചാരം കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത് കഴിഞ്ഞ കാലം ഞാൻ എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ എൻ പിള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി കവിത കുറ്റിപ്പുറം പാലം രചിച്ചത് ഇടശ്ശേരി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ആത്മകഥ കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ എന്ന ആത്മകഥ രചിച്ചതാര് ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് സപ്താഭാഷാ ഭൂമി എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നടനം പാട്ടബാക്കി ദേവതയുടെ ഉൽ ഉത്പത്തിയും വിവര വിവരണവും ആഗമന ചരിത്രവും അടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ തോറ്റം പാട്ട് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നേടിയ പൂനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കൃതി സ്മാരക ശിലകൾ വൈശാഖൻ്റെ വൈശാഖൻ എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് എം കെ ഗോപിനാഥൻ നായർ രാമായണത്തിൻ്റെ തമിഴ് രൂപം കമ്പരാമായണം കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ ഏത് പ്രശ ഏത് രംഗത്താണ് പ്രശസ്തനായത് ഓട്ടം തുള്ളൽ ഇതിഹാസ കൃതിയായ മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന എങ്ങനെ പർവ്വങ്ങളായി വെറുതെ ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം തോന്നിയ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചതാര് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു മുഖം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ലളിതാംബിക അന്തർജനം വിലാസിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആര് എം കെ മേനോൻ സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് എം ആർ നായർ കോവിലൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് വി വി അയ്യപ്പൻ ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ഇടശ്ശേരി ഉറൂബ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ മാലി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് മാധവൻ നായർ സി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആദ്യ കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാമായണം മലയാളം അച്ചടി ഭാഷ അച്ചടിയുടെ പിതാവ് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി 
ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ഗാന്ധിജിയായി അഭിനയിച്ചതാര് ബെൻ കിങ്സ്ലി കേരള വാൽമീകി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ നെല്ല് എന്ന കവിത ആരുടേതാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോ യുദ്ധവും സമാധാനവും ആരുടെ കൃതിയാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് കുന്തലത രചിച്ചതാര് അപ്പു നെടുങ്ങാടി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ലിപി ദേവനാഗിരി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ഉടമ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കൃഷ്ണചരിതം ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമുണ്ടായ കാവ്യം കൃഷ്ണഗാഥ എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് മലയാള മനോരമ്പ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ മുഖ മുഖ്യപത്രം ഗ്രന്ഥാലോകം എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള